ትንሹ ብልህ ልብስ ሰፊ ከለዛት አንድ ጊዜ በአንድ ትንሽ ከተማ ውስጥ ራውል የሚባል ሰው ይኖር ነበር ራውል ቀኑን የሚያሳልፈው በከተማው ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም የሚያምር ልብስ ሆይ ሲሰፋ ነው አንድ ቀን ራውል በቤቱ ውስጥ ተቀምጦ ልብስ እየሰፋ ያለ ዝምቦች እየበረሩ ወደ እርሱ ይመጡ ጀመረ በመጀመሪያም ከራሱ ላይ እሽ ብሎ ሊያባራቸው ሞከረ አህ እንደዚህ ዝምቦች በጣም ያበሳጫሉ ሄዱ ከዚህ ሽ አሁን ሄደዋል ሲያስቡት ከኔ ጋር ጓደኞች የሚሆኑ ይመስላቸዋል ሌሎችም ደግሞ እነዚህ ዝምቦች ከበዙ ጣፋጮኝ ያለውይ ማለት ነው ጥፉ ከዚህ እናንተ ወላችሁ ኦ ሰባት ዝምቦች እንደዚህ ሰባት ዝምቦች ሁሉ ከዚህ አጠፋዋቸው እነዚህን ዝምቦች ለን በጣም ይፈሮኛል እኔ በጣም በጣም ጎበሰው ነኝ ዓለም ሁሉ ይደር ማወቅ አለበት ቤት ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ሲፈትሽና ሲፈልግ ቺዝ ብቻ ገኘ ከዚያም እርሱን ኪስ ውስጥ ካስቀመጠ በኋላ ስለ ጉብዝናው ለዓለም ሁሉ ሊያሳው ቆጣ እየተጓዘ ይalle አንድ ከጫካ ውስጥ የተጣበቀች ወፍ ተመለከተ ይመስለኛል ይህ ወፍ ለተጠቅመን ይችላልች ከራስ ይጋራ ቆያታለሁ ስለዚህ ምን ትንሽ ወፍ ከትንሽ ቦርሳ ውስጥ አስቀምጦ መንገዱን ቀጠለ ቆይቶም ከአንድ ዳገታማ ስፍራ ደረሰ ራዮል ብዙ ስለተጓዘ በጣም ደከመው ለማረፍም ወሰነ አህ ያ ጉዞ በጣም አድካሚ ነበር ይሄ ድንጋይ ተንተርሽ ያረፍ ብል ጥሩ ይሆናል በእያስባለው አህ መልካም ድንጋይ አው ራዮል በጣም ተደናግጧል ያ የተንቀሳቀሰው ድንጋይ በርግጥም ድንጋይ አልነበረ ወደ ላይ ቀና ብሎ ሲመለከት ራዮል የተደገፈው አንድ በጣም ትልቅ ግዙፍ ግር እንደሆነ አወቀ በዚያም አንድ ትልቅ ግዙፍ ነገር ከትንሹ ራዮል ላይ አንጃቦ ነበር አቤት አምላኬ ይህ ግዙፍ ያ ድንጋይ ግሩ ነበር ለዚህ ነው ለካስ በጣም ሸት የነበረው ይሄ ነገር ደምጥላ ሸትም አንተ ተነሽ ተከማይ ሰው ዘር እኔ ማን እንደው ካጣውከው እኔ በዚህ ሐለብ ላይ ከታዩ ፍጥረታት ሁሉ ተወዳዳሪ ለይ ታላቅ እና ግዙፍ ነኝ እኔ ብዙ ጠረዳቶች ተዋግቻለሁ ሁሉን አሸንፍያቸዋለሁ ስለኔ ከዚህ በፊት ሰምታ አጣውከው በፍጹ አንተ ግን ስለኔ ሰምታሃል እኔ ደግሞ ብቻን ሆኝ ሰባቱን ያሳድርኩ ጎበዝ ነኝ ሰባት አው ሰባቱን ብቻን ገን ምን እንደናች አባረካቸው ሰባቱ ነገሮች ሰዎች ሊሆን ይችላሉ ግዙፍ ጭራቆች ይሆናሉ አይደለም አንድ ሰው መቸም ዝምቦች አባረርኩ ብሎ እንደዚህ በጉራ እየዞራ ይናገራው ዌልካም እንግዲህ እስቲ ነው አንተ ልፈት ነው ይሄንን ማድረግ ትችላለ ግዙፉ አንድ ትልቅ አለት ድንጋይ ብድክ ካደረገ በኋላ በእጁ አጨማደደው ድንጋው ተሰባብሮ እንዳባራ በነነ ይሄ ነው በቃ እኔ ደግሞ አለቱን እንደውሃ ፈሰዋለሁ ከዛ ምራዮል ቦርሳው ውስጥ ያስቀመጠውን ቺዛው ጥቶ ይጨምቀው ጀመረ ግዙፉ በጁ ከመጨምቀው ቺዝ ውስጥ ዋሲን ተባጠብ ተመለከተ እርሱም ያ ቺዝ መሆኑ ስላላወቀ ራዮል የነገረው ነገር አመነው በጣም ጥሩ ነው እስቲ ደግሞ ምን ያህል አረቀ እንደምትወረውራ ያለው ከዚያም አንድ ትልቅ ቋጠኛ አንስቶ ከሩቅ አሻግሮ ወረወረው ከዚያም በጣም የተገለበጠ ከሩቁ ቦታ ላይ ወደቀ እስቲ እነ እንደሞት አደርግ እንደሆነ ነው ይሄ የጠየቀኝ ነገር በጣም ቀላል ነው ከዚያም ወደ ቦርሳውስ ገብቶ ያቺን ያስቀመጣትን ወፍ ያዛት በጁ ውስጥ ከደበቃት በኋላ ግዙፎፍ መሆኑን ሳያሳይ ድንጋይናት ብሎ ሲያስብ ከዚያ አርቆ ባየር ላይ ወረወራት ወፊቱም ንጻ ስለወጣች በጣም ደስተኛ ሆነችና ከፍ ብላ በሰማይ ላይ በረረች እንዴት ነው ያደረከው የኔ ድንጋይ ከመሬት ላይ ነው ወደቀው ያንተ ድንጋይ ለምን እንደዚህ አልሆነም ምክንያቱም በተሻለ መንገድ ወረወርኩት ያ ማለት አንተ ደካማ ነህ ለዚህ ነው ሸታታ ነው ያልኩት እኔ ሸታታ አይደለሁ እሺ ጥሩ ነው ይሄን ዛፍ ወደ ዋሻ የመልሽ መሸከም አለብኝ ሸከሙን እንድትረዳኝ ይፈልጋለሁ ለትረዳኝ ትችላለህ በጣም እንጀራ ደሃለሁ አንተ ግን ተሸከመ እኔ ደግሞ ቅንጫፉን ይሸከማለሁ ግን እኮ ግንዱ በጣም ከባድ ይመስላል ለምን እንደው ግንዱ መሸከመው ታላቁ ግዙፍ ግንዱ ከፊል ለፊት ስለሆነ የሚሆነው አንተ ነህ መሸከም ያለብህ እኔ ወደ ዋሻ የሚወስደውን መንገድ ስለማላውቀው ከኋላ ለመከተል ቅንጫፉን ለሸከም ስለዚህም ግዙፉ የራዩልን ሐሳብ ተስማምቶ ተቀበለ ግዙፉም ቢሆን በጣም ጠንካራና ድምጹ እንደ መብረቅ ቢሆንም አስተሳሰቡ ደካማ ነው እርሱም ከባዱን የግንድ ክፍል ስለተሸከመው ወደ ኋላ መመልከት አይችልም ነበር ወደ ኋላ ማይት ቢችል ግን ራዩል ከቅንጫፉ ላይ ተቀምጦ እየተዝናና እንደመሄድ ባየው ነበር
እንዴት ነው እርሱ የሚያፈጫው ቀንጫፋ ይከብደው ማለት ነው ተንካራ መሆን አለበት ከኔ ይበለጠ ተንካራ ብሎኛ ይኖር አሱ ወግደው አለው በመንጨረሻም ከዋሻው ደረሱ ራውል ቀስ ብሎ ከቅርንጫፉ ላይ ሲወርድ ግዙፉ ሰደብ ወደ ኋላ ዞር አለ አንተ አልደከመም እንዴ ሸክሙና መንገዱ አልከበደህ ማለት ነው ሰባቱን የነገርኩን ባንድ ጀ እንዳባረርኩ ነገር ያለው ያንን ታላቅ ዛፍ ተሸክሞ ተራራ መውጣትና መውረድ ለኔ ምንም አይደለም ለኔ በጣም ቀላል ነው ለኔ ልክ እንደ ስፖርት ማለት ነው እና ታዲያ ለምን ምሽቱን እዚህ አታድርም ነው ወይንስ ሌላ የምታድርበት አለ በፈጽም አይደለም በጣም ደስ ይያለኝ በዚህ ማረፍ እችላለሁ ስለዚህ እንደ ተስማሞት ራውልና ግዙፉ እራታ ብለው ከበሉ በኋላ ወደ መኝታ ይሄዱ ይሁን እንጂ የራውል አልጋ በጣም ትልቅ ስለሆነ ከቤቱ አንድ ማዘን ጥቅ ሄዶ በዚያ ተኝቶ አደረ በለሊት ወጋማሽ ላይ ግዙፉ ወደ ክፍሉ መጥቶ ካልጋው አጠገብ ቀጥ ብሎ ቆመ በጁም አንድ የብረት ዱላ ይዞ ነበር በዚያ ዱላ አልጋውን ለሁለት ክፍሉ ሰበረው አበቃ አሁን ደፈለኩት አስወግጀዋለሁ አሁን በሰላምተኛለሁ ከዚያም ማለዳ ሲመጣ ግዙፉ በሰላምና በደስታ ቁርሱን ይበላ ነበር ከዚያም በኋላ ወደ ራውል ክፍል የሚያስገባውን በር ወለል ብሎ ተከፍቶ ራውል ከውስጥ ወጣ እንደምን አደርካ አንተ ሸታታው ግዙፍ ዛሬ በጣም ደስ የሚል እንቅርፍ ተኝቻለሁ ነገር ግን በጣም አዝናለሁ አልጋ ለሁለት ተሰብሯል ይመስለኛል ማታ ብዙ ተገላብጫለሁ እንዴት እንዴት በህይወት ልትኖርቻልክ ይሄኔ ከማምነው በላይ ነው ያ ግዙፉ በፍራሃት ተሞላ ከዋሻው ይሮ ተወጣ ሁለተኛም ሳይመለስ ከዚህ አርቆ ሄደ ራይሆን አሁን ጉዞውን ቀጠለ እንደገናም ሄደ በዚያ ወደ አንድ ቤተ መንግስት ደረሰ ወደ አትክልት ስፍራው ሄደ በኋላ አንድ ለስላሳ ሳር መርጦ ተኛ በዚያም የግብዩ ጠባቂ መጥቶ ከሰቀሰው አጥማን ደግሞስ እንዴት በደፈር ነው ከዚህ ታላቅ ቤተ መንግስት ይገባሃው ሄደና ለታላቁ ንጉስ ነገረው ታላቁ ራይሆን ብቻውን ሰባት ያባረረው ጀግና አንተ ሊያገኘ መጣ በለው ግብ ይጠባቂው በሰማው ነገር ደነገጠ እርሱ ምራዩልን ወደ ንጉስ ወሰደው ዋው የንጉስ ቤተ መንግስት እነዚያ ዘንቦች መልካም ድሎች ናቸው ማለት ነው ጤና ይስጥል ለይ ንጉስ ሆይ እኔ ራውል ላይ እኔ ታላቁ ሰው ነኝ ሰባት ያባረርኩት ሁሉንም ብቻ ይል ይሄንን መስማት ዝበውነቱ ድንቅ ነው የኔ መንግስት በእውነት ጉዝፎች የተናወጠ ነው እዚህን በጣም ያስጨነቁና ያስፈራሩ እንሰሶቻቸውን ይነጥቋቸዋል አንተ ወደ ጫካው ውስጥ ይደክ የሚኖርበትንና የሚነጥቁትን ማየት አለበት እነዚያ ዘንቦች ጥሩ እድል አልነበሩ ይሄንን ካደረክ ምን አልባት ልጅ ለታገባት እችል ይሆናል የመንግስት የመኩሌታ አብት እንዲሆን ሰጠሃለሁ አረ በርግጥ መልካም እድል ናቸው እንደወደዱት ይሆናል ንጉስ ሆይ ወደዚህ ጫካ ውስጥ ይዳለው መልካም ዘና ይጄም እመለስልዎታለሁ መልካም የፈለከውን ያሉ ተደሮች ይዘ እንድትሄድ ተፈቅዶልሃል መልካም ንጉስ እኔ በፍጹም አንድ ሞታደር አልፈልግም እኔ ብቻ ይሄን እጄ እነዚህን አስቸጋሪ ግዙፍ ጭራቆች አሸንፋቸዋለሁ ከዚያ ቀጥ ብሎ ወጦ ከጥቅጥቆ ጫካ ውስጥ ተሰወረ በዚያም ሲደርስ እነዛ ሁለት ግዙፍ ጭራቆች በዚያ ተኝተው ተመለከታቸው ከዚያም ካፕል ዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ቆጣ በኋላ ሁለት አፕሎች ከዛፉ ላይ ቀጠፈ አሁን ትንሽ እንዝናና አንዱ አፕል ካንዱ ግዙፍ ላይ ወረወረበት አፕሉም የግዙፉን ጨራቅ ጭንቅላት መጥቶ ከተኛበት አስነሳው ሄይ አንተ ነው ነው ምታይ ምን 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 ተያውራለው እኔ እንድትኛው አይታይም እንዴ ለምን ነው እኔ አንተ ነው ምመታ በለርፈው ወደ ምን ታይት ምን አልባት ማልሜ ነው ከዚያ ተመልሶ ተኝቶ ያንኮራፋ ጀመር አሁን ደግሞ ሌላ አፕል አውጥቶ ሁለተኛው ግዙፍ መጣው እርሱም በጣም በቁጣ ያመመው ተነሳ ኦው ወጣኝ እንዴ አንተ አህ በፍጹ እንድነው እኔ ተንጫ አይታይም እንዴ እርግጠኛ ነኝ በተኛል አንድ ጊዜ አስነሳህ አው ደግሞ ምንዲ ይልክልጠጠልሽ ፈልጋለ ራዩ ሌላ አፕል ቆርጦ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወረወረ አፕሉ የዛፉን ግንድ ሲመታው ሐሳባቸው የሁለቱም ተበታተነ ይበስለኛ ለንድ ሰውኛ ለተቀን ይሆነ ቦታ ላይ አለ ማለት ነው ጥሩ ነው ወደ በሚያስብሰው አይደለም ማለት ነው ተነስንድና ካለበት እንዳግኘው እነዚያ ሁለቱ ከሌላው ዛፍ ስር ሲሄዱ አንድ በጣም ትልቅ ወጥ ነው በእኛ ወደ ወድቋፈናቸው 
ሁለቱ ግዙፍ ጭራቆች ከዛ ወጥመዱ ሰብረው ሊወጡ በጣም ታገሉ ወዲያውም በጣም ደከማቸው ራሳቸውንም ሳቱ ራያውንም ሳቀ አገኘው ንጉስ ሆይ የው ጭራቆቹን ያስኳቸው አሁን ለልጢቱንና የመንግስቱን ግማሽ ማግኘት ይችላልው በጣም በቀላሉ አይሁንም አሁን አይደለም አንድ ተጨማሪ ስራ አዘጋጅቼላለሁ በዚህ መንግስት ድንበር ላይ ጫካ ውስጥ የምትኖር ዩኒከርን አለች ወድን ያምጣት ያን ግዜ ብቻ ነው ልጄን የምድርልህ የመንግስት የንም ደግሞ ግማሽ የምሰጥህ የምትጠይቀኝ ሁሉ በደስታ ለመስራት ዝግጁ ነኝ ከዚያም በቀጥታ ወደ ጫካው ዘልቆ ገብቶ ዩኒኮርኗን ሊይዝ ፍለጋ ገባ ልክ ሲመለከታት በርግጥ በጣም የምታመር ፍጡር ነበረች ነገር ግን ነራውል ሲመለከታት በቁጣ ተናገረችው አንተ ማን ነህ ለምን ድኖ ደግሞ ወደ ጫካ ይገባሁ ከነጉስ ተልከን የመጣውት አንቺን ወደ ቤተ መንግስት ለወስደሽ ነጉሱ አህ ነጉሱ እኔን ይዞ ነው መስፈድ ድላግን ቶ ነበር አንድ መፈልጎኝት እንደሳክልኝ ጠይቀው ነበር ነገር ግን አፈጸም አልቻለም ምን ድን ነበር የጠየቅሽው ፍላጎትሽ ነገርኝ እኔ ላደርግልሽ ይችላልው እኔ ቅስ ተደመና ማይት ፈልጋለሁ በህይወት አንድን ጊዜ አይቻለውቅም እና ለልጅ ጓደኞቼ ደግሞ አይተዋል ይሄ ካደረክ ካንተ ጋራ ብር ሄዳለሁ ራይዎል ወደ ላይ ተመለከተ በዛ ጊዜ ደመናማ ሰማይ ነበር ይዘንብ ተቀርቧል ለትንሽ ጊዜ ካሰበ በኋላ አንድ አሳብ ልጭ አለለት ያነ በቃ ይሄ በጣም ቀላል ስራ ነው አስተ ደመናውን ባጭር ጊዜ ውስጥ ላሳይሽ ይችላልው ወዲያው በጣም አይለኛ ዝናብ ይዘን በጀመር ራዩልና ዩኒኮርን መጠለያ ስለፈለጉ ወደ አንድ ዛፍ ሰጥተጠለሉ እኔ ንቆሽኛ ደም ደም ፈልገኝ ከተስተ ደመና ነው አንተ አመጣሃሊ ዝናብ ነው እኔ ታምር ሰሪ ላይ እናም ታምር መስሪያ ማገኘው ከዝናብ ውስጥ ነው አንድ ጊዜ ኃይሉ ሁሉ ከመጠጥኩ በኋላ አስተ ደመናውን አሳይሻለሁ ዝናቡ ወዲ አቆመና ደመናው ተበታተነ ቀስተ ደመናው ተገለጠ አሁን ወደ ላይ ተመልከች ወደ ሰማይ ተመልከች እንዴት ያስደስታል ህብረ ቀለማቱ ልቤን በደስታ ሞሉት ኦ ተመስገን ታላቁ ታመረኛ እኔም ቃል እንደገፋውት አብሬህ ወደ ንጉሱ ይዳለው ስለዚህም ራዩልና ዩኒኮርን ወደ ቤተ መንግስት አልፈው መጓዝ ጀመሩ መልካም ንጉስ ወይ ይሄው ዩኒኮርን አጥቻታለሁ አሁን ቃል ልትጠብቅ ይገባል በጣም ጥሩ የመንግስት የግማሽ ላንት ይሰጣል ልጄንም ነገር ልታገባት ትችላለ ስለዚህም በሁለተኛው ቀን ታላቅ ድግስና ሰርግ ተደርጎ ጋብቻው ተፈጸመ መንግስት ሁሉ ተደሰተ በዚያን ምሽት ባልጋ ላይ ተኝተው ሳሉ ራዩል በእንቅልፍ ልቡ ሲናገር ለልቲቱ ሰማች ስማኛ አንተ ልጅ ያንን ቁጥቁረጠውና በትክክል ስፋው ቆት መስፋት የኔ ባለካ መኮንን ታደለም ለካ ተራ ልብ ሳፊ ነው ለልቲቱም በጣም ተቆጥታ ወደ ንጉሱ አባቷ በመሄድ የሰማችሁን ሁሉ ነገረችሁ ሀገር ግን እኮ ዝም ብለ ከዚህ ሂድ ቢያላ ባረው ይትክክል አይሆንም ግን አይዞሽ ልጅ አትጨነቂ የኔ ወታደሩ ዛሬ ማታ ከዚያ ወጣው ይጥሉታል ለክ ንጉስ የነ ሲናገር ከሚኒስትሮች ውስጥ አንዱ ራዩልን የሚወደው ሲናገር ሰማው እርሱ ሞደ ራዩሌዶ ንጉስ የተናገረውን ሁሉ በዝርዝር ነገረው ፋይል ዛሬ ማታ በጣም አደጋ ላይ ተወድቃለህ ንጉሱ አንተን ከዚህ ሊያጠፋ አቅዷል መጠንቀቅ አለብህ ኦ እንደዚያ ነው የማለት ንጉሱ ለታ ቢስ ነው ማለት ነው መልካም አመሰግናለሁ ጌታይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አስባለሁ በሳለት ምሽት ከራዩል ክፍል ውስጥ በውጭኛው ክፍል የንጉሱ ተባቂዎች ሊወስዱ ተጠጉ ራዩል እንደተኛ እርግጠኛ ሆኖ በዚያ ቆሙ ራዩል ግን ነክቶ እየተጠባበቀ ነበር አባቂዎቹ ወደዛ ሲመጡ ንግግራቸውን ሰምቶ ድምጹን ከፍ አድርጎ ተናገረ እኔ ታላቁና ኃይለኛው ራውል ነኝ እኔ ሰባቱን ብቻ የሆነ ያባረር ኩጀግና ነኝ ታላቁና ለጥዋ ያደረኩና ግዙፎቹን ጭራቆች ይዤ ያሰርኩ ነኝ ባንከል ፈለቦና የሚናገረው ሰዎች ድምጻቸው ከፍ አድርገው ሲያቆረፉ ሰማ እንደዚህ ክንዳቸው ከፍ አድርገን ቆረፋሉ እንዴ ለምን እንደው ነው ሊዙ መጥቶ በር ላይ የቆሙ ሰዎችን የምፈራቸው ምን ምክንያት አለ እነርሱ የኔን ተንካራነት ሊያረጋግጡ ይፈልጋሉ ማለት ነው እርሱ እዚህ ሆናችን አውቋል ሩት እኔ ምክር እንዴ በጣም ይፈልግም ሩት እየተራራጡ ወደ ማዘዣ ጣቢያቸው ሄዱ ራዩል ግን በዚያ ስፍራ ሚረብሾ ማንም እንደሌለ ሲያውቅ የሰላም እንቅልፍተኛ ከዚያ በኋላ ማንም ሰው ራዩልን 
ምን ያህል ጠንካራ ነው ብሎ የሚጠይቀው ተገኘም የተሰጠውን ግማሽ መንግስት በልብ ሙሉነት እየመራ እየገዛ ከምስቱ ጋር በመልካምነት ኖረ ራዩል በጣም ጠንካራ ሳይሆን ነበርም የርሱ የሰውነትን ጥንካሬ ያልነበረም ስኬታ ማያደረገው የርሱ አምሮና ጫዋታ ዋቂነቱ ነበር አምሮን ተጠቅሞ ገዢ ያደረገው ስም ጀሚላይ እንዴት ተስጠላል እኔ እንዳባረልሽ ፍቀጅ ልጅ ወዴ ለኔ ጥሩ ወደል ናቸው እንደ ተባለውም በመንገዱ ላይ ያለ ከልካይ ከፍ ብሎ መብረር እንዲችል እድሉ ሊሆን ይችላል 